ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம பூமியில் இருக்க மிகவும் ஆபத்தான பத்து தீவுகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரேசிலிருந்து வெறும் முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்க இந்த குட்டி தீவு மனிதர்கள் யாரும் வாழ தகுதியற்ற இடம்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா இந்த தீவு விஷப்பாம்புகளோட கோட்டை இதில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேலான விஷப்பாம்பு வகைகள் இருக்குது ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஒரு பாம்புங்கிற அளவுக்கு இந்த தீவுகள் முழுசும் பாம்புகள் நெறிஞ்சிருக்கு இந்த தீவுக்கு ஸ்னேக் ஆயிலான்னு ஒரு நிக்டேமும் வச்சிருக்காங்க யாரும் தப்பி தவறி கூட இந்த தீவுக்கு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த பேரை வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அண்டார்டிகாவிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டரும் சவுத் ஆப்ரிக்காவிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டருக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த தீவு மனிதர்கள் வாழ தகுதியற்ற தீவுன்னு சொல்லப்படுது இங்கே விலங்குகளால் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஆனால் தீவில் இருக்க தட்பவெப்ப சூழ்நிலையும் நில அதிர்வுகளுமே இதற்கு காரணம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தீவிலிருந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா வெளியே வர்றது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த தீவுக்கு வரணும்னா கப்பலோட பொருந்திய ஹெலிகாப்டர் உதவியோட தான் வர முடியும் ஜப்பான்லேருந்து நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இந்த சின்ன தீவு ஜப்பானை சுற்றி உள்ள நிறைய தீவுகளில் இதுவும் ஒன்று ஆனால் மற்ற தீவுகள்லேருந்து நிறையவே மாறுபட்டிருக்கும் இங்கே நிறைய எரிமலைகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அது அப்பப்போ வெடிக்கிற நிலையில் இருக்குது கிரேட் பிரிட்டன்லேருந்து நானூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற இந்த தீவு வெறும் எட்நூறு ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவு தான் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய பாறை போல் அமைஞ்சிருக்க இந்த தீவில் நிறைய பேர் வாழ முயற்சி பண்ணியும் அங்கே நிலவுகிற தட்ப வெப்பநிலை காரணமாக இங்கே மக்கள் வாழ முடியாமல் போயிடுச்சு பசிபிக் ஓஷனில் அமைஞ்சிருக்க இந்த தீவில் வாழ்வதற்கேற்ப தட்ப வெப்பநிலை இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் நடந்த அணுகுண்டு சோதனை காரணமாக இன்னமும் ரேடியோ ஆக்டிவ் கதிர்வீச்சுகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வாழ்ந்த ஒரு சில மக்களும் இந்த கதிர்வீச்சின் காரணமாக இங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க சவுத் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க இந்த தீவில் ஒரு சில மக்கள் வசிச்சுட்டு வராங்க இங்கே கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேருக்கு மேலே வசிச்சுட்டு வர்றதாகவும் சொல்கிறாங்க இங்கு அவசர காலத்துலேயும் மருத்துவ உதவிகள் தேவைனாலும் கப்பல் மூலமாக நீண்ட நாள் கழித்து தான் வந்து சேருது இந்திய பெருங்கடலின் தெற்கு திசையில் அமைஞ்சிருக்க இந்த தீவு வேறு ஒரு உலகத்திலிருந்து தான் வந்ததுன்னு சொல்லணும் இங்கே நிலவர குளிரும் அதிவேகமாக வீசுகிற காற்றும் மக்கள் வசிக்க வாழ தகுதியற்ற இடமாக மாற்றி வச்சிருக்கு இந்த இடம் சில பிரெஞ்சு ஆட்சியாளர்கள் பயன்படுத்தியிருந்ததாக சொல்லப்பட்டாலும் இப்போ யாருமே இந்த தீவில் வசிக்கலை ஃப்ரெஞ்சு பாலினேஷியாவில் ஒரு பகுதியாக இருக்க இந்த தீவு ஒரு சொர்க்கம்னு தான் சொல்லணும் இந்த தீவை சுற்றி ஒரு சில கிராமங்கள் இருக்கிறதால சாதாரண தீவுன்னு நிறைய பேரால் நினைக்க தோணுது ஆனால் ரொம்பவே ஆபத்தான மலைகளும் காடுகளும் இந்த தீவில் இருக்குது இங்கே இருக்கிற விலங்குகளால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைனாலும் இங்கே வசிக்கிற பழங்குடி மக்களால் நிறையவே ஆபத்து இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெர்மன் டிராவலர் ஒருத்தர் இந்த தீவுக்கு போயிருக்காரு இவரை அங்கே வாழற மக்களே சாப்பிட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க கிரேட் பிரிட்டன்லேருந்து நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்க இந்த தீவில் மனிதர்களாலோ விலங்குகளாலோ தட்ப வெட்ப சூழ்நிலையிலாலோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இங்கே இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை இந்த கடலில் எழும்புகிற அலைகள் மட்டும்தான் இந்த காரணத்தால் இந்த தீவை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளெல்லாம் மீன் பிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் தீவுகளில் குட்டி தீவான இந்த தீவு பல மர்மங்களையும் சர்ச்சைகளையும் உள்ளடக்கியது ஆதிவாசிகள் வாழும் இந்த தீவில் மக்கள் உள்ளே போனாலே மரணம் நிச்சயம் இந்திய அரசாங்கமே இந்த தீவுக்கு போகிறத தடை செஞ்சுருக்காங்க கடைசியாக அமெரிக்காவை சேர்ந்த மத போதகர் ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மதத்தை பரப்புறதுக்காக போன அப்போ இவரை சாகடிச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க